Cerquita. Y si usted es de los que se preocupa por el medio ambiente y el planeta, le gustará saber que hay niños que también lo hacen. Como mi invitado especial del día de hoy, él es Santiago Vázquez, de apenas 8 años, y su mamá, María Beatriz. Bienvenidos. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Hola, Santiago. Qué bueno verte por aquí. Me dijeron que estabas un poco nervioso. No. Eso no es verdad. ¿O oh, sí? Eh, Cuéntame. Pues, sí. Estás un poquito nervioso. ¿Qué es lo que tú haces para cuidar el medio ambiente? Pues ahorita eh, están cortando los árboles en mi colegio. Como, pues, yo lo vi eh, que están cortando los árboles. Pues eh, después yo dije, no corten los árboles. Claro. claro. Eh, después mis amigos me vieron, entraron porque... Creían que era funny también porque es verdad, me están cortando los árboles. Pero eh, ¿tú, tú fuiste y hablaste con quién? Eh, fui, hablé con como el que me hizo el video. Ajá. Ay, fuiste y hablaste con una persona y le dijiste, yo estoy preocupado por esta situación. Sí. ¿Fue así? Sí. ¿Y qué le dijiste? Ver, ¿Y por qué están cortando los árboles de tu escuela? Porque... Eh, están haciendo mi escuela, porque estamos en una escuela, escuela nueva. Eh, y están construyendo un lado de la escuela para poner el soccer field, la piscina y todo eso. Y tienen que cortar los árboles. Ajá. Y entonces cuando tus amiguitos te vieron que tú fuiste a reclamar que no cortaran esos árboles, ellos se unieron a ti. Sí, sí. Y entonces ahora son un grupo de niños reclamando por la tala de árboles en la escuela. Sí. ¿Y qué han logrado? Pues todavía nada. ¿Y si, tú, y si esos árboles, tú dices que hay que sacarlos de ahí para poder seguir construyendo, ¿qué tú piensas que se debe hacer? Eh, sembrar más. Sembrar nuevos árboles, sí. exactamente. ¿Y sabes más o menos, tienes una idea, si cortan esos árboles, ¿dónde los pueden sembrar? Pues hay dos maneras que lo podemos son, son sembrar. Eh, porque hay, como ya vi cómo era la escuela, cómo va a ser la escuela, cómo eh, hay, va a haber unos árboles que ya yo sé dónde van a ver todos los árboles. Ajá. Como si nos dejan, si hay espacio. Yo le voy a poner atrás del colegio y a frente del colegio, porque yo lo que, mi primera cosa que yo pensé es hacer un corazón. Ah, ya, perfecto, y sembrar así. Uh -huh. Ok, eh, déjame hablar un poquito con tu mamá para que me cuente de dónde viene. Es un niño pequeño, tiene apenas ocho años. Eh, ¿De dónde le viene esta preocupación a un niño tan chiquito? por el medio ambiente. Bueno, antes de venir yo le preguntaba si él pensaba que nosotros de alguna manera lo habíamos educado. Él dice, no, eso es algo mío solamente. Eh, yo siento que él es un niño muy sensible, es un niño muy, muy empático en general. ¿no? Él se preocupa por las personas, por los animales. Eh, cuando él vio que estaban cortando los árboles, él me decía, hay animales ahí que van a perder su casa o que se van a morir. Y la verdad fue una conversación en la mañana mientras yo lo llevaba, que él me dijo, yo quisiera hablar eh, pues para que esos árboles que están cortando los vuelvan a sembrar, porque esto nos está trayendo un problema y él tiene como hechos de, de por ejemplo, un árbol, eh, Santiago, un árbol, eh, ¿cómo colabora con el, con el medio ambiente en relación a la contaminación de los carros? Um, puede, con, puede, um, re, puede hacer, absorber, ¿no? absorber um, la contaminación de los árboles de, de 100 carros que vienen. Un, un solo, solo árbol, árbol puede sí. absorber la contaminación de 100. Pero wow. eso, eso no es todavía todo, eso es la comida del árbol y esa comida del árbol lo hace en oxígeno. Lo convierte en oxígeno. Lo convierte en oxígeno, en CO2, claro que sí, que es el, lo, lo que respiramos nosotros sí. en la tierra, sí. por supuesto, pero qué cosa, Yo este, este, este niño, díganme algo de este niño por favor. Llámeme 305-396-1454. ¿A cuántos niños a su alrededor usted ve preocupados por el medio ambiente de esta manera? Y no solo es, no solo que se preocupe, sino que está haciendo algo. 
Entonces, bueno, tuvimos esa conversación en la mañana y le dije, me gusta mucho tu idea, de deberíamos pues, conversarla. Pero ese mismo día, él se la comentó a una profesora, a tu profesora de ética, ¿verdad? Uh -huh. A Miss Mendoza. Y ella le dijo, me fascina tu idea, dile a tu mamá que le escriba a la dueña del colegio y le diga la idea que tú tienes. Entonces, bueno, yo hice exactamente lo que él me dijo. Le dije, ¿estás seguro? Sí. Entonces, eh, le escribí, le dije, Santiago tiene esta idea. Y ella me dijo, me encanta, déjame hablar con él. Entonces ya todo se encargó el colegio directamente con él de decirle, bueno, es un, una propuesta, como un dibujo en realidad fue lo que le pidieron. Nosotros fuimos un poquito más allá, planteamos cuál era el problema, cuál creía él que era la solución y él presentó pues dos, eh, dos opciones. ¿no? Eh, esta en forma de corazón, sembrar los árboles en forma de corazón y había otro que era como alrededor del campus, porque Ajá. va a ser el nuevo colegio, que es lo que están construyendo, el, el nuevo edificio del colegio. Okay. Ahorita ellos están en, en un espacio temporal, que también es parte de, del colegio. Entonces, bueno, lo presentó, tuvo una reunión con el dueño del colegio, que le, le hizo no la me visita. Digas, le invité reunión y todo con el dueño del colegio, o sea, que has llegado lejos ya. Sí. Y estás esperando a que a ver qué respuesta te dan. ¿Y cómo ha avanzado eso, María? Le hicieron un video que lo postearon en las redes sociales del colegio, eh, donde presentan el proyecto y eh, donde él invita a que se unan porque lo que creemos es que en algún momento cuando ya el campus esté listo y esté el, el espacio adecuado pues entonces harán un evento para, para sembrar esos árboles Bravo, ¿sí? te felicito desde ahora desde que haya desde que la solución se, se lleve a cabo ya te estoy felicitando por, el, por ese trabajo tan grande que has hecho tú solito en la escuela Gracias. <ríe> y, ven, y, de, y en la casa te gusta también las plantas, viven, no sé si viven en una casa o en un apartamento. En una casa. En una casa. ¿Tienes plantas allí? Sí, afuera es, es donde más hay. Sí, sí. ¿Y te gustaría plantar un árbol tú? Sí. ¿O no, ya lo has hecho? Nunca lo has hecho, pero me ha, eso me da como que, como que cada vez que plantamos un árbol, no solamente es que nos da oxígeno, es que crecemos con el árbol, el ar, árbol, árbol. <ríe> claro que sí. Y bueno, a mí me dijo un pajarito que esa plantita tan linda era para mí. ¿Esta sí. es para mí? Ya se la ¿Sí? <ríe> Miren qué belleza me ha traído Santiago. Gracias, mi amor. Te felicito ya. por el gran trabajo que estás haciendo. Ojalá llegues muy lejos. Y se cumplan tus sueños de que se siembren más árboles en tu escuela. Manténme informada. Miren qué belleza Mira, ¿puedo, de, ¿puedo de, de flores me ha traído Santiago. ¿Quieres ¿Qué? formar parte del evento, Santiago? Ah, ¿yo puedo formar parte del evento? Claro sí. que sí, cuenta conmigo. Cuenta conmigo y hacemos algo. Y entonces los mantengo a ustedes informados también del trabajo que está haciendo Santiago. Denme su opinión en el 305-396-1454. Ya plantaron un árbol, decía José Martí que en la vida hay que plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Estamos en ese camino, todos probablemente. ¿Cuántos de ustedes han hecho las tres cosas? Llámenme, 305-396-1454 y cuéntenme sobre esto. Gracias, Santiago, por venir. Gracias, María. Gracias por la invitación. Y mucha suerte. Gracias. Cuenta Mucho. conmigo. Okay. ok. Regresamos enseguida.